శ్రీ గురుభ్యో నమ హిందూ తత్వ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం అండి అదేవిధంగా ప్రతి వారంలాగే ఈ వారం కూడా గ్రహగతులను అనుసరించి ద్వారశ్రాసుల యొక్క భావాలని అనుసరించి ఈ వారం ద్వారశ్రాసుల వారికి రాశి ఫలితాలు అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తూ తేదీ ఇరవై ఒకటి ఆరు రెండు వేల ఇరవై ఆరు వారం నుండి ఇరవై ఏడు ఆరు రెండు వేల ఇరవై శనివారం వరకు ఉండేటువంటి గ్రహగతను అనుసరించి ద్వారశ్రాసు యొక్క భావాలని అనుసరిస్తూ రాశి ఫలితాల కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాం మొదటగా మేషరాశి మేషరాశి వారికి ఈ వారం కాస్త ఉడుదురుకులతో జీవితాన్ని ప్రారంభమవుతుంది ప్రధానంగా ఎక్కువగా మనం చేసేటువంటి ప్రయత్నాల్లో ఆటంకాలు ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి రాజకీయ పరంగా లేక వ్యవహార పరంగా మనం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు కొంత ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది కుటుంబీకులతో విభేదాలు వస్తూ ఉంటాయి చేసేటువంటి రుణం ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఎక్కువగా వడ్డీ అనేది కట్టవలసి రావడం లేక రుణంలో ఉండేటువంటి వ్యవహారాల మీద బాధ్యత రాహిత్యంగా ప్రవర్తించారనేటువంటి నింద రావడం అనేది కనబడుతుంది ఏదే వరకు కూడా ఈ మేషరాశి వారికి ఈ వారం తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని జీవనాన్ని గడపాల్సి వస్తుంది వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్నవారికి వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి స్త్రీలకు విద్యార్థులకు కూడా ఈ వారం ఒడిదుడుకులు అనేవి ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి అందుకని మేషరాశి వారు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త వహించడం చాలా చెప్పలేనటువంటి సూచన ఈ మేషరాశి వారు మరింత శుభయోగాన్ని పొందడానికి భగవదానుగ్రహాన్ని పొందడానికి ప్రత్యేకంగా మంగళవారం నాడు హనుమని ఆరాధన చేయడం తమలపాకులతో అర్చన చేయడం ఎరుపు లేక నీలం వస్త్రాన్ని ధారణ చేయడం చెప్పలేనటువంటి సూచన తదుపరి వృషభ రాశి వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం చాలా ఆనందమైనటువంటి వాతావరణం ఏర్పడుతుంది కుటుంబంలో గౌరవం పెరుగుతుంది దూర బంధువుల యొక్క శుభవార్తలు వింటూ ఉండడం మానసికంగా ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది అదే విధంగా ఈ వృషభ రాశి వారికి చేసేటువంటి వృత్తి వ్యాపార ఉద్యోగాదులలో వ్యవసాయ రంగాలలో కొత్త మార్గాలు ఎన్నుకొని మీరు చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు లాభిస్తాయి స్నేహితులు లేక బంధువుల నుంచి వచ్చేటువంటి శుభవార్తలు వారు చేసేటువంటి సజెషన్స్ సలహాలు మీకు చాలా ఉపయోగపడతాయి ఏదైనా ఒకటి కూడా ఈ వారం వీళ్ళు చాలా అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడుతున్నారు ఈ వృషభ రాశి వారు మరింత శుభయోగాన్ని పొందడానికి మరింత ఆనందమైనటువంటి జీవనాన్ని గడపడానికి ప్రత్యేకంగా స్వామివారి నాడు ఈశ్వరుడికి ఆరాధన చేయడం తెలుపు వస్త్రాన్ని ధారణ చేయడం చెప్పడానికి సూచన తదుపరి మిథున రాశి మిథున రాశి వారికి ఈ వారం ఆర్థికపరమైనటువంటి విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్త వహించాలి ఆర్థికంగా మనం ఏదైతే నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నామో ఎవరికైతే ధనాన్ని ఇచ్చిపుచ్చుకునే వ్యవహారాలు ఉంటాయో ఆ విషయాల మీద శ్రద్ధ వహించడం చాలా చెప్పడానికి సూచన మనం చేసేటువంటి వ్యాపార రంగంలో కావచ్చు వ్యవసాయ రంగంలో కావచ్చు ఉద్యోగ రంగంలో కావచ్చు ధనం ఏ విధంగా వెళుతున్నది ఏ విధంగా వస్తున్నది అనేటువంటి అవగాహన మీరు కల్పించుకోవడం ఖర్చుల విషయాల్లో ఒక పరిణితి అనేది ఏర్పరచుకోవడం చెప్పడానికి సూచన అదేవిధంగా ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త వహించడం బంధువర్గాల వారికి లేక స్నేహితులకి ధన సహాయం చేసేటువంటి విషయాల మీద చాలా ఆలోచన పూర్వకంగా ముందుకెళ్ళడం చెప్పడానికి సూచన ఈ మిథున రాశి వారు చేసే ప్రతి ప్రయత్నంలో కూడా శుభయోగాన్ని పొందడానికి మరింత ఆనందమైనటువంటి జీవనాన్ని గడపడానికి వీరు గురువారం నా నియమంగా ఉండడం గురు చరిత్ర లాంటి పారాయణ చేయడం శనగలు హారంగా అంటే దండగా గుచ్చి బాబాగారికి అలంకారం చేయడం పసుపు వస్త్రాన్ని ధారణ చేయడం చెప్పడానికి సూచన తదుపరి కర్కాటక రాశి కర్కాటక రాశి వారికి గత కొంతకాలంగా ఉన్నటువంటి అన్ని విభేదాలు కూడా సమసిపోతాయి అంతకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు మీరు ఎదురు చూసేటువంటి మంచి శుభయోగాన్ని పొందుతారు సంతాన విషయంలో మీరు తీసుకున్నటువంటి కఠినమైన నిర్ణయాలు ఈరోజు మంచి ఫలితాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఒక ఆనందాన్ని కలిగిస్తారు నూతన వస్తు వాహనాదులు స్వర్ణాభరణాలు కొనేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ కర్కాటక రాశి వారికి బంధువర్గాలతో ఉండేటువంటి విభేదాలన్నీ కూడా సమసిపోతాయి మీరు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు మీ కుటుంబంలో ఒక మంచి నడవడిని ఏర్పరిచేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఏదైనప్పటికీ కూడా ఈ వారం కుటుంబ బాధ్యతల మీద ఎక్కువగా శ్రద్ధ వహిస్తారు కర్కాట రాశి వారు మరింత శుభయోగాన్ని పొందడానికి వీరు మంగళవారం నాడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ఆరాధన చేయడం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి అభిషేకం చేయడం చెప్పడానికి సూచన గులాబీ లేకపోతే గ్రే కలర్ వస్త్రాన్ని ధారణ చేయడం చెప్పడానికి సూచన తదుపరి సింహరాశి సింహరాశి వారికి ఈ వారం గత కొంత వారం కంటే ఉండేటువంటి విభేదాలను కూడా సమసిపోతాయి ఆరోగ్య విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్త వహించవలసి వస్తుంది ధన సంబంధమైన విషయాల్లో మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఈ వారం మాత్రం కాస్త ఇబ్బంది కలిగించే అవకాశం ఉంటుంది ఏ నేమప్పటికి కూడా ఈ సింహరాశి వారు ఆలోచన పూర్వకంగా ముందుకు వెళ్ళడం అనేది చెప్పడానికి సూచన ఎవరిని కూడా అధికంగా నమ్మి మీకు ఉండేటువంటి రహస్యాలు కావచ్చు నీ గూడం అనేటువంటి విషయాలు కావచ్చు పంచుకోవడం అనేది చాలా ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది ఏదైనా సరే సింహరాశి వారు మీరు చేసే పని 
శ్రద్ధ వహించడం ఎప్పుడు కావలసినటువంటి నిర్ణయాలు అప్పుడే తీసుకోవడం అంతేగాని భవిష్యత్ కోసం ఇప్పటి నుంచి మీరు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది రాజకీయ పరంగా వ్యాపార పరంగా వ్యవసాయ పరంగా ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో మాత్రం మీరు జాగ్రత్త వహించకపోతే చాలా ఇబ్బందులు అనేవి ఎదుర్కొస్తుంది అందుకని ఈ సింహరాశి వారు ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో మాత్రం చాలా జాగ్రత్త వహించడం ధనం మన దగ్గరకు ఉన్న దాని కంటే ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టాలన్నటువంటి ఆలోచన మానుకోవడం మన దగ్గర ఉన్న ధనంలో పది రూపాయలు వస్తే ఎనిమిది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి రెండు రూపాయలు పక్కన పెట్టాలన్నటువంటి ఆలోచన చేయడం అనేది మీ మనసుకి మీరే చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఎవరు చెప్పినా సరే ఆ క్షణం వరకు వింటారు తర్వాత మర్చిపోతారు మీ మనస్సుని మీరే అధీనంలో ఉంచుకొని మీ ప్రయత్నాలు అన్నీ కూడా కొనసాగించండి వీరు మరింత శుభయోగాన్ని పొందడానికి శుక్రవారం నాడు ఐశ్వర్య మహాలక్ష్మి ఆరాధన చేయడం చెప్పనగడమైన సూచన శుక్రవారం నాడు తెలుపు వస్త్రాన్ని మరియు పసుపు వస్త్రాన్ని దానం చేయడం కూడా చెప్పనగడమైన సూచన తదుపరి కన్యారాశి కన్యారాశి వారికి ఈ వారం గత కొంతకాలంగా ఉండేటువంటి విభేదాలను కూడా సమస్య పోతాయి విద్యార్థిని విద్యార్థులకి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ఆశయ సాధనాలు అనేవి ఏర్పరచుకుంటారు విద్య మీద అవగాహన లోపంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వారం నుంచి విద్యని సరైనటువంటి మార్గంలో పెట్టాలి అనేటువంటి ఆలోచనలోకి వస్తారు మీ ఆలోచనలకి తల్లిదండ్రులు స్నేహితులు కూడా మంచి సలహాలు ఇవ్వడం మంచి మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాం అనేటువంటి విషయాన్ని మీకు గుర్తు చేయడం అనేది మీ ఆనందానికి పాటుపడుతుంది వ్యవసాయ రంగం వారికి మాత్రం ఈ వారం మీరు చేసేటువంటి కొత్త వ్యాపారాదులు లేకపోతే కొత్తగా వేసేటువంటి ఆ విత్తనాలు ఏ ఉన్నాయో వాటి మీద జాగ్రత్త వహిస్తారు సత్ఫలితాన్ని పొందుతారు వ్యాపారస్తులకి సకాలంలో ధనం చేతికొంతుంది వ్యాపార ధోరణి కూడా కొంతవరకు మెరుగుపడుతుంది రాజకీయ రంగం వారికి మాత్రం ఈ వారం కాస్త ఉడుదురుకులు అనేవి ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి ఎవరిని నమ్మాలి ఎవరు నమ్మకూడదు అనేటువంటి విషయం మీద మీరు తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు మీరు చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు కొంతవరకు ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి అందుకని మనం చేసే ప్రయత్నాలు ఏ ఉన్నాయో వాటి మీద సరైన అవగాహనతో ముందుకు వెళ్ళాలి అనేటువంటి ధోరణితో ఈ వారం మీరు ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు ఆ నిర్ణయం మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది శత్రువులు ఎవరు మిత్రులు ఎవరు అనేటువంటి విషయం మీద మీరు తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు భవిష్యత్తు మీద మీకు ఎక్కువగా ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి ఏదైనప్పటికీ కూడా ఈ కన్యా రాశి వారు తీసుకునే నిర్ణయాలు చేసేటువంటి పనులు ఎదుటి వారికి ఒకలా కనిపిస్తాయి మీకు మాత్రమే మంచి మార్గం మీద వెళుతున్నా అనేటువంటి భావన కనిపిస్తుంది మీరు చేసే ప్రతి ప్రయత్నం ప్రతి పని విజయం సాధించడానికి మీరు తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం కూడా విజయం సాధించడానికి వీరు ప్రత్యేకంగా లక్ష్మీ గణపతి స్వరూపంతో గణపతిని ఆరాధన చేయడం బుధవారం గణపతి గరికతో పూజ చేసుకోవడం ఆకుపచ్చని లేకపోతే స్కై బ్లూ కలర్ వస్త్రాన్ని ధారణ చేయడం చెప్పలేనటువంటి సూచన తదుపరి తులారాశి తులారాశి వారికి గత కొంతకాలంగా ఉండేటువంటి కోర్టు వ్యవహారాలు కావచ్చు ఆర్థికమైన వ్యవహారాలు కావచ్చు మళ్ళీ వాయిదా పడే అవకాశం వస్తుంది ఈ వారంతో అన్నీ మనకు సమస్య పోతాయి అనుకున్న నిర్ణయాలు తీసుకునేవారు మళ్ళీ వాయిదా పడ్డం అనేది మీకు కాస్త ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది ఆర్థికపరమైన వ్యవహారాల్లో కూడా గత కొంతకాలంగా మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాల వలన చేతికి వచ్చేటువంటి ధనం ఈ వారం అధిక మొత్తంలో ఖర్చు పెట్టవలసి వస్తుంది అది ఎందుకు ఇలా అవుతున్నది అనేటువంటి భావన ఒక ఆలోచన మీ మధ్యన తొలిచేస్తూ ఉంటుంది వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి మనం చేసేటువంటి వ్యాపారం కంటే రాబడి కంటే ఖర్చు అధికమవుతున్నది దీన్ని ఎలాగైనా సరే మనం కట్టడి చేసి లాభాలు పొందాలన్నటువంటి ఒక మంచి మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలి అనే మీ ప్రయత్నం ఈ వారం కొంతవరకు లాభిస్తుంది దూర బంధువులు స్నేహితులు లేకపోతే మీ మనస్సుకి దగ్గరగా ఉండేటువంటి వ్యక్తులు మీకు ఇచ్చే సలహాలు కొంతవరకు ప్రయోజనాన్ని ఇస్తాయి గృహ సంబంధమైన విషయాల్లో అంటే కుటుంబంలో మాత్రం ఒడిదుడుకులు అనేవి ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి భార్య భర్తల మధ్య అవగాహన లోపం పిల్లల మధ్య అవగాహన లోపం కనబడుతుంది వీటన్నిటి నుంచి కూడా మీరు ఎదుర్కొని ముందుకు వెళ్ళాలన్నటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆ ప్రయత్నం సఫలీకృతం కావడానికి వీరు ప్రత్యేకంగా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ఆరాధన చేయడం మంగళవారం నా నీవంతం ఉండడం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి పంచామృత అభిషేకం చేయడం గ్రే కలర్ వస్త్రాన్ని ధారణ చేయడం చెప్పడం సూచన తదుపరి వృచ్చిక రాశి వృచ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం సానుకూలమైన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది బంధువుల మధ్య ఉండేటువంటి విభేదాలు అనేవి సమస్య పోతాయి ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో మీరు తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు మీకు మంచి మార్గాన్ని కలిగిస్తాయి దూర ప్రయాణాలు చేయాలనే సంకల్పం మీరు చేసేటువంటి ప్రయత్నం కూడా లాభిస్తుంది పుణ్యక్షేత్రాలు ఎలా అయినా వెళ్ళాలి అనేటువంటి మీ ఆలోచనకి ఈ వారం బీజం పడుతుంది ఎక్కువగా ఆర్థికపరమైన వ్యవహారాల్లో సామాజిక వ్యవహారాల్లో పాలు పంచుకుంటారు మీరు చేసే ప్రతి పనికి కూడా మీ సభ్యులు లేకపోతే మీ బంధువులు సహకారం లభిస్తుంది కుటుంబీకులు కూడా మీకు మంచి ప్రయత్నాన్ని కలిగిస్తున్నారు అనేటువంటి మాట చెప్పడం మీ మనసుకు ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది ఏదేమైనప్పుడు కూడా వీరు చేసే ప్రయత్నాలన్నీ కూడా 
మంచి లాభాలని మంచి ప్రయోజనాలు కలిగిస్తాయి మీరు ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క ఈర్ష్యకి అసూయకి గురవుతూ ఉంటారు అటువంటి ఈర్ష అసూయ మీ మీద ఉండకుండా ఉండడానికి అటువంటి దోషాలు లేకుండా ఉండడానికి వీరు ప్రతినిత్యం లలితా శాస్త్రం పారాయణ చేయడం శుక్రవారం నాడు లలితాదేవికి క్షీర అన్నాన్ని పాయసాన్నాన్ని నివేదన చేయడం లలితాదేవి అనుగ్రహం కోసం ప్రయత్నం చేయడం చెప్పరగని సూచన వీరు స్కై బ్లూ కలర్ కానీ లైట్ గ్రీన్ కలర్ కానీ వస్త్రాన్ని ధారణ చేయడం చెప్పరగని సూచన తదుపరి ధనుస్సు రాశి ధనుస్సు రాశి వారికి వివాహ ప్రయత్నాలు లాభిస్తాయి కుటుంబీకుల మధ్య పరస్పర విభేదాలను కూడా సమస్పోతాయి కానీ బద్ధకం అనేది మళ్ళీ ఆవహిస్తుంది మనం చేసే ప్రతి పని వాయిదా వేయాలనేటువంటి ధోరణి మీలో ఎక్కువ కనబడుతుంది ఆ విషయం మీద మాత్రం తగు శ్రద్ధ వహించాలి అన్ని వర్గాల వారికి ఈ వారం ప్రయత్న లాభం కలిగిస్తుంది ఉద్యోగంలో ప్రయత్నం చేసే వారికి మాత్రం మరికొంతకాలం వేచి ఉండవలసి వస్తుంది ఏదేమిటి కూడా ఈ ధనుసు రాశి వారు మరింత శుభయోగాన్ని పొందడానికి మీరు చేసే ప్రతి పని కూడా సక్సెస్ అవ్వడానికి వీరు ప్రత్యేకంగా దారిద్య్య సమన శని స్తోత్రం పారాయణ చేయడం శనీశ్వరుడి తైలాభిషేకాలు చేయించుకోవడం శనివారం నాడు వెంకటేశ్వర స్వామిని ఆరాధన చేయడం నీలం వస్త్రాన్ని కానీ లేక ఇరుపు వస్త్రాన్ని ధారణ చేయడం చెప్పడానికి సూచన తదుపరి మకర రాశి మకర రాశి వారికి ఈ వారం ఆర్థికపరమైన వెసులుబాటు కనబడుతుంది ఆరోగ్యవంతమైన జీవనాన్ని గడుపుతారు బంధువుల కలయిక స్నేహితుల కలయిక మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది గత కొంతకాలంగా మీ మనస్సును పట్టి పీడిస్తున్న సమస్యలు అంటే కూడా పరిష్కార మార్గం లభిస్తుంది వివాహ ప్రయత్నాలు చేసేవారికి వివాహ ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి భార్య బిడ్డల మధ్య తల్లిదండ్రుల మధ్య ఉండేటువంటి విభేదాలను కూడా సమస్యపోతాయి బిడ్డలు మంచి మార్గంలో వెళుతున్నారంటే మాట మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది కానీ భూ సంబంధమైన వ్యవహారాల్లో లేకపోతే భూమి కొనాలనే ఆలోచనలో ఉన్నవారికి ఈ వారం మధ్యస్థంగా ఉంటుంది భూమి కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా మీరు చేసే ప్రయత్నాలు మాత్రం ముందుకు వెళ్ళడం లేదు మందగమనంగా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని గమనించి దాని పరంగా మీరు ప్రయత్నం చేయడం చెప్పరగని సూచన ఈ వారం ఈ మకర రాశి వారు మరింత శుభయోగాన్ని పొందడానికి ప్రత్యేకంగా వెంకటేశ్వర స్వామిని ఆరాధన చేయడం లక్ష్మీదేవిని ఆరాధన చేయడం శుక్రవారం నాడు అమ్మవారి పూజా మహోత్సవం చేయడం చెప్పరగని సూచన వీరు తెలుపు వస్త్రాన్ని ధారణ చేస్తే మరింత శుభయోగాన్ని పొందుతారు తదుపరి కుంభరాశి కుంభరాశి వారికి ఈ వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది ఆరోగ్య విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి ఆర్థికపరమైన వ్యవహారాల్లో మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాలు మీకు చాలా కలిసి వస్తాయి కానీ మీరు మధ్యవర్తిగా ఉండి ధనం ఎవరికైనా ఇప్పిస్తే మాత్రం చాలా ఆటంకాలు ఎదుర్కొంటారు ఆ విషయం మీరు మాత్రం తగు జాగ్రత్త తీసుకోవడం అనేది చెప్పలేని సూచన వీరు మరింత శుభయోగాన్ని పొందడానికి ఎక్కువగా ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో మీరు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు సఫలీకృతం అవ్వడానికి వీరు మరింత జాగ్రత్త వహించడం చెప్పలేని సూచన ఏదైనప్పటికీ కూడా ధన విషయంలో మాత్రం కుటుంబాలతో విభేదాలు వస్తాయి అన్నదమ్ముల మధ్య ఆర్థికపరమైనటువంటి విషయాల మీద విభేదాలు రావడానికి ఒక ఆస్కారం ఉంటుంది అందుకని ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో మాత్రం మీరు జాగ్రత్త వహించండి ఎక్కువగా నోరు పారేసుకోవడం లాంటివి చేయకండి ఎందుకంటే ధన విషయంలో మాత్రం లేకపోతే ఒక మాట విషయంలో మీరు చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఏది ఉంటుందో అది సఫలీకృతం అవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప ఎదుటి వాళ్ళని నింద చేయకూడదు అనేటువంటి మార్గనిర్దేశం చేసే మంచి వ్యక్తులు పరిచయం అవుతారు వాళ్ళ మాట విని మీరు చేసుకున్న నిర్ణయాలు పనికి వస్తాయి మీరు చేసేటువంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు మాట్లాడేటువంటి విధానం ఎదుటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగించకుండా ఉండడానికి మీలో మంచి మార్పు రావడానికి వీరు ప్రత్యేకంగా కార్యసిద్ధి హనుమని ఆరాధన చేయడం శనివారం నాడు ఆంజనేయ స్వామికి తమలపాకులతో అలంకారం చేయడం అర్చన చేయడం సింధూర వర్ణ వస్త్రధారణ చేయడం చెప్పడం సూచన తదుపరి మీనరాశి మీనరాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితంగా గోచరిస్తున్నది మీరు చేసే ప్రతి పనిలో కూడా మధ్యస్థమైన ఆటంకాలు కలిగిస్తాయి ధన విషయంలో కావచ్చు కుటుంబ విషయంలో కావచ్చు మీరు చేసే ప్రతి పనిలోని ఆటంకాలతోనే ప్రారంభం అవుతుంది ముగిసేటప్పటికి మాత్రం చాలా సమయం తీసుకుంటుంది మీరు అనుకున్న సమయానికి ఏ పని చేయలేకపోతున్నారన్న బాధ మీలో కనబడుతుంది ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేసిన వాళ్ళకి ఈ వారం కొంత ఊరట లభిస్తుంది వ్యాపారస్తులకు మాత్రం కాస్త వెసులుబాటు అనేది లభిస్తుంది కానీ పూర్తి స్థాయిలో మీరు చేసే వ్యాపార రంగంలో మాత్రం వెసులుబాటు కాదనే చెప్పాలి మనస్సుకు మాత్రం భారంగా అనిపిస్తుంది నేను చేసే పనిలో ఏం తక్కువ ఉంది ప్రయత్న లోపం ఉందా లేకపోతే నేను ఏ విధంగా సరైన మార్గాన్ని వెళ్ళడం లేదా అని మీ మనస్సుతో మీరే మాట్లాడుకుంటారు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మంచి సలహాలు తీసుకోవడానికి ఈ వారం చాలా మంచిది ఎందుకని అంటే మీరు నడిచేటువంటి మార్గం సరైనదో కాదా అనేటువంటి విషయం మీద మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం మీరు చేసే ప్రయత్నం కూడా ఈ వారం చాలా మట్టుకి మీకు లాభాన్ని ఇస్తుంది ఏదైనప్పటికీ కూడా మరింత శుభయోగాన్ని పొందడానికి వ్యాపార రంగం వారికి ఉద్యోగ రంగంలో వారికి వ్యవసాయ రంగం వారికి స్త్రీలకు విద్యార్థిని విద్యార్థులకు కూడా ఈ వారం చెప్పేటువంటి సూచన 
మీరు చేసేటువంటి ప్రతి పని సక్సెస్ కావడానికి విద్యార్థుని జ్ఞాపకశక్తి పెరగడానికి బిల్వదలాలతో పరమేశ్వరుని ఆరాధన చేయడం ఆదివారం నాడు చెరుకు రసంతో ఈశ్వరుడికి అభిషేకం చేయడం చెప్పదగినటువంటి సూచన నమస్తే